magluto tayo ngayon ng merienda o pasta dish na pwedeng pwede ninyong ipang negosyo. No? Mabentang mabenta to dahil favorite ng marami sa ating mga Pinoy ang pasta na to. This is no-bake macaroni. Ano po yun? May ganun po ba? Kasi di ba normally ang ino-order natin is bake mac. No? Nasa pan siya na binake, binake mo. Pero paano nga naman yung mga walang oven or walang broiler? So napakadaling gawin ito. So no-bake pasta dish or no-bake cheesy pasta dish or itawag mo kung ano ang makakapagpasaya sa'yo. Napakadaling gawin and very affordable as well. So, I have here, nagpakulo na ako ng pasta. This is 1 kilo of pasta. Since naubusan po kami ng macaroni, I'm using penne. O para maiba naman, ba? Diba? Maiba naman ng shape na gagamitin mo. 1 kilo, I boiled until al dente. No? So, I set it aside. And then, binuksan ko na yung aking apoy. Dito, magigisa lang ako ng bawang at sibuyas. So, maglagay ka lang ng konting mantika. No? And then, magigisa ka ng bawang, sibuyas. Okay. So, you saute garlic and onions. Yung iba naglalagay ng bell pepper, pwede mo din lagyan ng bell pepper to. And of course, as always, I season it generously with salt. Because I like seasoning uh, mayat maya para talagang malasang malasa yung aking niluluto. No? Very important yon. Check ko nga yung aking apoy yan. Nilakasan ko lang ng konti yung apoy. So, just until uh, mag-sweat yung iyong sibuyas or pag medyo na-feel mo parang naiiyak-iyak ka na. Ibig sabihin nun is lumalabas na talaga yung kanyang essential oils. Okay? And then, I'm going to put 1 kilo of ground pork. No? You can also use ground beef. You can also use ground chicken. Kung ano ang mas ekonomika lalo ngayon, di ba? Nagmamahal na naman ang karne. O sana all nagmamahal, di ba? Ang karne ay consistent na nagmamahal. Oh, so, I'm using 1 kilo of ground pork. Bakit ground pork? Kasi ito po yung meron kami sa freezer. If you want to use ground beef, walang problema. So, igisa mo muna. And as usual, I'm going to season again with some salt. Hindi po kasi ako mahilig gumamit ng mga artificial na flavor enhancers. So, I always rely and trust salt na mayat maya talaga kung nagsisison no kasi pag ang niluluto mo sa simula pa lang sinisison mo at every step hindi mo kailangan maglagay ng maraming asin sa dulo no malasang malasa na talaga okay so you just saute it so once you see na ayan no almost cook na yung iyong Giniling, I'm going to put oyster sauce for added meaty flavor. And I like the color of oyster sauce. Nagbibigay siya, ayan o, oh, mas pinapabrown niya yung, yung, yung meat. Especially if you are using chicken meat. And talagang ang bango. No? Am, anong ano yung amoy? And then this is Tomato paste. Tutulong to na mas mapalapot yung sauce mo. And then I'm putting mushrooms. I'm putting two cans of sliced mushrooms. And since naglagay ako ng tomato paste, 
no? And lalagyan natin ng tomato sauce to mamaya. Lagyan mo lang ng konting white sugar para lang mabalance yung acidity. Because some people, they, they really don't like yung kanilang meat sauce na matamis. Hindi katulad natin mga Pinoy, karamihan sa atin, sanay tayo na ang spaghetti sauce natin ay manamis na mis, di ba? So the sugar here is not really to make the sauce sweet, but just to balance the acidity. And then me, I, I put konti lang na paprika paprika powder. This is optional. Kung ayaw mong maglagay ng paprika, huwag mong lagyan. No? Naglalagay lang ako ng konti nito, mga 1 teaspoon. Minsan kasi, di ba, pag bumili tayo ng giniling, yung medyo may anggo or meaty aftertaste, meaty flavor. No? Nakakatulong yung smoky flavor ng paprika na mabawasan. And then, this is 1 liter of spaghetti sauce or tomato sauce. Kung gusto mo, Filipino style, Italian style, or plain lang na tomato sauce, Swiss style. Kung ano yung sweet style pala, Swiss style tuloy, ba? Diba? Pero may ganun ata, yung puro cheese, ba? Diba? So kung anong klaseng tomato sauce sa meron ka 1 liter or 4 cups, ibuhos mo lang dyan. Ganun lang po kasimple. Para ka lang talagang gumagawa ng spaghetti sauce. Oh. Four cups. And then, haluin mo lang. Just stir it. Look how nice the color. Eh, pwede mo din gawin itong pang spaghetti. Pwede din pang lasagna. Okay? And then, I'm going to put the vinegar. Konting vinegar. Ang golden na itinuro sa akin ng aking nanay, maglagay lagi ng suka para mahaba ang buhay ng spaghetti sauce. And konting black pepper. Pag nilagay mo yung suka, huwag mong hahaluin kasi mahihilaw ang lasa ng suka. So, hintayin mong kumulo bago mo haluin. No? So, what I'm going to do, I'm going to cover it. Hihinaan ko yung apoy and then we simmer it for around 10 to 15 minutes. Eh, luto na po yan. Ba't kailangan pang isimmer para yung flavors ay mag-develop? O, ba? Diba? Ganun talaga. Things, relationships, it takes time to develop. Kaya dapat maghintay ka. O, ba? Diba? So, 15 minutes lang naman. And habang hinihintay natin yan, punta tayo dito sa ating kabilang uh, Kaserola, gawin naman natin yung ating mornay. Ano yun? So, that is simply the cheese sauce. So, kumukuha lang ako ng wire whisk. Okay? Get a wire whisk. And then, I have here six cups of fresh milk. Six cups of fresh milk. And then, into this, you put cornstarch. And bago pa uminit yung apoy, uminit ang apoy, eh, mainit naman talaga apoy, di ba? Ano ba yan? Nalito na tuloy ako. Bago pa uminit yung mixture, okay? I-stir mo na, i-dissolve mo na yung iyong cornstarch para hindi magbuo-buo. So, you want to bring this to a boil until lumapot yung mixture. Konting salt. Chef, ang mahal po ng fresh milk. Pwede po bang evaporated milk ang gamitin ko? Pwede. One is to one. Ibig sabihin, kung kailangan mo ng six cups na fresh milk, six cups, di ba? Kumuha ka ng three cups na evaporated milk plus three cups of water. Mas makakatipid ka po doon. No? Especially kung mahilig kang bumili ng mga nakalata instead of buying na yung nakatetra packs. O, diba? So, you are going to wait for this to boil. And I'm using a wire whisk. O, alam ko, nangingilo po kayo sa tunog. Pero wala po kasi akong rubber na wire whisk. Or kung meron man, nakatago. O, so, dadahan-dahanin ko na lang. And of course, pwede ka din maglagay ng mga herbs of your choice. Pag medyo kumulo na po ito, ilalagay natin yung ating grated na 
quick melt cheese, pwede ka din maglagay ng parmesan cheese, cheddar cheese, kung anong cheese ang makakapagpasaya sa'yo, ilagay mo dyan. Kung gusto mong medyo social, gawin mong four cheese pasta. O, oh, may quick melt, may cheddar cheese, may parmesan cheese, o ano pa bang mga cheese? May mozzarella cheese. O, di ba? Sino sa inyo ang may queso de bola pa din sa ref? Noong Pasko pa, hindi pa din nagagalaw. Isa po ako dyan. O, pwede, pwede mong ilagay yun dito. Di ba? Ah, silipin mo to. Ayan, it's simmering well. Umuusok na siya. Pag kumulo po yan, lalapot yan. So now, makikita mo, this is simmering. It's starting to boil. No? Remember, whenever you are cooking with starch, kailangan mo talagang mapakulo yan para stable yung lapot niya. No? So, nakikita mo, nag-thicken. This is just your fresh milk with cornstarch that we've seasoned with a bit of salt. I'm going to turn off the flame before I put the cheese. Ilalagay ko na yung quick melt cheese. Kasi pagka kumulo ang cheese, nag-curdle. So, mangyayari dun sa mornay mo, sa mixture mo, there's a chance na magmantika siya. Makikita mo, bakit yun ang nagmamantika yung aking cheese sauce? Because nakulo, ah, kumulo kasama yung cheese. Diba? Uh, hindi, hindi po lahat ng bagay ay stable. Kaya yung iba kailangan extra careful ka. Diba? Katulad nitong Mornay sauce. Yan. Bakit po yung iba dilaw na dilaw? O pwedeng ang ginamit nilang cheese doon ay sharp cheddar. Yung dilaw na dilaw talagang cheddar cheese. Maglalagay lang ako ng konting grated parmesan cheese. Hindi naman ito required. Pero nasa sa'yo yan. Sabi ko nga sa'yo kung anong cheese ang gusto ninyong ilagay. Yan. Just mix it. Oh, di ba? How smooth. Oh, pwede mo din gawing sausawan ng nachos yan. Kung nacho business ang itatayo mo. Oh, di ba? Mas smooth pa kayo sa sakin yan. Oh. And tikman natin. Siyempre titikman para alam natin if we need to season it with more salt. Mm. Konting salt. And then that's it. O, oh, alam ko, di ba pwede mong gawin? You get a pasta. And then dip mo dyan. Mm. Kahit nga wala ng meat sauce, masarap na to on its own. So, silipin naman natin yung ating meat sauce na sinisimmer natin. Mm. And titikman ko naman to. Mm. It's perfect. Yan yung pinap... Konting-konti na lang. I'll just put... Konting black pepper. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na... If it's well seasoned... Hindi mo kailangan maglagay ng maraming asin sa dulo. No? Kung ayaw mo ng masyadong maraming oil... Makikita mo kasi to, oh... Mamantika, ang bilhin mong giniling ay lean... Ang giniling ko kasi sa freezer ay hindi din. It's ordinary giniling. And last splash of salt. So, ready na yung aking mga sauces. Yung ating meat sauce. And then yung ating mornay or white sauce. So, iya-assemble na natin to next. O, bago pala yan, ganito ang ginagawa ko. Pwede din naman ibuhos mo na lang yung pasta mo papunta dito. Pwede din yan. O, Kakasya naman siguro yan. Pagkakasyahin natin. Kalahati muna. Let's put half first. And then we mix. O, oh, diba? Mm. 
O pwede na nga, diretso na dito sa kasirola. Ito na ang isa-serve mo na to. Kung may handaan ka eh. O kasya, di ba? O. Kasabihin niyo bakit ba ang dami-dami mong niluluto dyan sa recipe video mo? Hindi ba pwedeng kalahati lang? Kung gusto nyo po, i-cut nyo na lang po yung recipe by half. Pwede pwede na nyo naman pong hatiin yung recipe. Dito po kasi sa amin, marami po akong pinapamirienda. No? Dito po sa aming household. So, at para, alam nyo na ang sasabihin kong sunod, para hindi po sayang ang gasol. O ba diba, isang salangan na lang. Ito naman, sa totoo lang, parang lasagna, parang baked macaroni, habang tumatagal, mas sumasarap sa ref. ba diba, iinitin mo lang sa microwave. Ayan, so saktong-sakto po yan. Yung recipe yan is sakto for 1 kilo. May handaan ka or gusto mong ipangrigalo kasama na yung kaserola. Pangrigalo mo kasama yung kaserola mo. Buhusan mo lang ng cheese sauce and takpan mo and ipadala mo sa kapitbahay mo. O ba diba, ganun kasimple lang yon Kung hindi ka pa ready, takpan mo muna siya because you don't want the pasta to become dry. Okay, so now we are ready to serve it. So, ganito lang kasimple. O, syempre, yung aking pampicture, dito ko ilalagay. Kumuha ka lang ng pasta. Get some pasta. Ayan. Huwag punong-puno kasi lalagyan mo pa yan ng iyong mornay. And then, you get some mornay sauce. Ibubuhos mo lang sa ibabaw. And then you shake. Magseset po yan. No? Magseset yan. O, di ba? Ang bongga. Teka nga, punasan natin tong nandito. O, oh, yan. O, oh, ba? Diba? And, lagyan mo ng konting parsley para colorful. Mm. Eh, ititinda ko po. O, oh, di diba, mamili ka ng lalagyan. Kung gusto mong sa aluminum tray, pwedeng sa aluminum tray. O, para medyo mas social, pwedeng sa mga ganitong papel o di ba biodegradable o lagay sa biodegradable o kung may karinderya ka or may eatery ka o sige sa harapan ng customer mo siya ibubuhos mm. shake shake pagkabuhos Parsley. Pwede din naman sa ganito. Oh. Kung nagpapaparty trace ka. And then more nay. Teka lang po, mainit po siya. <laughs> mainit po. So, lalagyan ko ng pantakip sa ilalim. Buhos. Huwag mong isasagad kasi gusto mong ipakita yung ganda ng pasta dun sa, sa side. O, oh, parsley. And syempre, ang pinaka-importante sa lahat, no? Yung para sa sarili mo. Kasi dapat, ang una mong pasasayahin ay yung sarili mo para mas marami kang taong mapapasaya. O, oh, di ba? O, oh, yan. O, oh, see? Mm. And lagyan mo din ng parsley. Dapat colorful ang iyong life. And let's try. Mmm. Alam mo to yung, ito yung pastang hindi nagpre-pretend eh. 
yung napaka-comforting niya, di ba? Alam mo yun, parang umatan ka sa handaan, na may pasta, ang kulang na lang lumpiang Shanghai, no? Na pinapapak mo yung lumpiang Shanghai habang kumakain ka nitong, nitong no-bake pasta. And hindi mo talaga kailangan mag-pretend kasi kahit wala kang oven, makakagawa ka, makakapagtinda ka ng something na ganitong kaganda. O so, ano pa ginagawa mo? Check mo na kung kompleto yung ingredients mo at magluto ka na nitong ating no-bake pasta. Take care and I'll see you all soon.